നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വിശേഷാൽ പതിപ്പിലെ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഒരു ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ സ്കീം തയ്യാറാക്കി തിരുകൊച്ചി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതാര് വേലക്കുട്ടി ആരെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്ലൈമറ്റ് ഏതിൽ പെടുന്നു കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് പി സി ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ സ്വന്തമായി നിയമനിർമ്മാണ സഭയില്ലാത്ത കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീ അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ആര് പാർലമെൻറ്റ് വോട്ടർ പട്ടികയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ അതിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് നാനി പൽക്കിവാല രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരനും ഇംഗ്ലീഷുകാരനുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആരുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ മെക്കാളെ പ്രഭു ഏതു നദിയുടെ തടപ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ റൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാമോദർ നദിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുകൂടിയ സ്ഥലം ദ്രാസ് താഴ്വാര ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അയ്മ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേറ്റം കിബിത്തു കർണാടകത്തിലെ കാപ്പിക്കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉഷ്ണമേഖലാ വാദം ചെറി ബ്ലോസം ഗിർണ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള ഉപദ്വീപീയ നദി ഏത് താപ്തി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ധർമ്മശാല കറൻസി രഹിത പണമിടപാടുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഒന്ന് നാല് 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 ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭൂവിഭാഗം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി അക്ബറാസ് ലാത്തി ക്ലബ് എന്നിവയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതാവ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാൻ വിമുക്ത വിമുക്ത എന്നത് ഏതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് യു ജി സി ഭാരത നിർമ്മാൺ ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അക്ബറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് റാസ്നാമ എന്ന പേരിൽ മഹാഭാരത കഥ പൂർണ്ണമായും ചിത്ര രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയത് ആര് ദസ്വന്ത് ലാവാശിലകളുടെ ശിഥിലീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന മണ്ണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ സിന്ധു നദീജല കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ മേധ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നഴ്സറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ മുറികളിലാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഡി എസ് കോത്താരി
ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ആദ്യമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട വനിത രുക്മിണി ലക്ഷ്മിപതി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിരാഹാരം വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് സമരം നടത്തിയ വനിത ഈ റോം ശർമ്മള നാഗാലാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്സവങ്ങളുടെ നാട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ ആദ്യമ നിവാസികൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു നീഗ്രോയ്ഡ് ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രവണ പ്രദേശമായ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയുടെ ആസ്ഥാനം സിൽവാസ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട നഗരം മൈസൂർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്കുശാല വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇരുമ്പുരുക്കുശാല ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ഗുലങ്കിരി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര് ജ്യോതിറാവ് ഫുലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അയ്മ്പത്തിയേഴിലെ കലാപ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർത്ത ജാട്ട് നേതാവ് ഷാമാൽ ഉപനയന ചടങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാചീന ഗ്രന്ഥം സദപാത ബ്രാഹ്മണം റിഗർ സോയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കൾസൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വി പ്രവിശ്യയെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത് ഞങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ഞങ്ങളുടെ ആസാദ് ഷാഹി നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് അനുയായികളെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞയെടുപ്പിച്ച ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ വിപ്ലവകാരി ആരാണ് ധാൻസി റാണി കമ്പ രാമായണത്തിന്റെ കർത്താവായ കമ്പർ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് തമിഴ്നാട് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എൽ ലോങ് വേ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് പി വി നരസിംഹ റാവു മുഴുവൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും അവരുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തെ ദത്തെടുത്ത് മാതൃകാ ഗ്രാമമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാമ യോജന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏയോഹ്യം സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ കാർട്ടേഴ്സ് സമ്പ്രദായം ഏത് യൂറോപ്യൻ ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പോർച്ചുഗീസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഗ്രീസ് പുരട്ടിയ കാഡ്രിജ് ഉള്ള എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾ പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് ജനുവരി